3부 업로드가 좀 늦어지게 되었는데요 가장 큰 문제로서 설계 미스가 있었습니다 이 설계를 다 끝내고 프린트 출력까지 끝낸 상태에서 부품을 조립을 하는 단계에서 알게 되었는데 이렇게 액정 크기가 제가 사용하려던 액정 크기가 전혀 다른 크기로 측정이 되면서 많은 부분이 남는 이런 설계 미스가 발생하게 되었고요 이에 따라서 대대적인 설계 수정이 있어서 생각보다 3부 업로드가 좀 늦어지게 되었습니다 계속해서 3부를 진행을 해 보도록 하겠습니다 케이스는 이렇게 3D 프린터로 출력을 해서 도색까지 완료된 상태가 되겠고요 이번에 색깔은 좀 파란색으로 펄 재질로 한번 해봤는데 뭐 이전에 핑크 색깔도 해봤기 때문에 다른 색깔로 한번 도색을 해 보았습니다 이번 개조의 특징이기도 하는데요 2부에서 제가 개조를 진행을 할때 메모리 카드 슬롯 1번과 2번 모두 다 배선하게 되었는데요 자 그렇게 하게 된 이유 자체가 이렇게 케이스에 메모리 카드 슬롯을 준비를 하게 되어서 메모리 카드를 교체할 를수 있도록 개조를 하게 되었습니다 커넥터 부분 같은 경우에는 본체에서 분리해낸 커넥터 부분을 잘라내 주었고요 이렇게 케이스에 에폭시로 고정시켜 주면 메모리 카드를 교체할 수 있는 슬롯이 만들어지게 됩니다 이제 게임 구동 방식에 대해서 설명을 드려 볼까 합니다 휴대용 게임기를 만들 때 가장 중요한 부분 중에 하나인데 게임 구동을 어떤 식으로 이제 제작을 할까가 많이 고민들 되실 텐데요 그 중에서도 이 플스2 같은 경우는 특히나 더 많은 고민을 하게 될 거라 생각이 듭니다 이유가 이 플스2에서 게임을 구동할 수 있는 방식이 여러 가지가 있게 되는데 크게 보자면 네 가지 종류가 있는데 첫 번째로서는 이제 게임 디스크에서 게임을 읽어 드리는 그런 방식이겠고요 휴대용 제작으로는 아무래도 크기라든지 전력 소모에 문제가 있기 때문에 그런 방식은 잘 사용되지는 않고 있습니다 두 번째로는 가장 간단한 방법인데 기존에 이제 이 왼쪽 상단 부분에 USB가 있게 되는데 USB 라인 쪽에 배선을 하게 되어서 게임을 이제 구동을 시키는 방식이 있습니다 물론 이 USB 구동 방식 같은 경우에는 상당히 이제 느린 속도를 자랑하고 있기 때문에 동영상이 끊긴다든지 아니면 게임 구동에 있어서 문제가 발생된 부분이 상당히 많이 발생을 하게 되는데요 대부분의 중국에서 판매가 되고 있는 플스2 같은 경우에는 USB를 활용을 해서 휴대용 기기가 제작된 경우가 많이 있게 되는데 이런 경우 실제로 게임을 즐길 때에는 많은 불편함이 있습니다 그렇기 때문에 제가 제작하는 이 휴대용 플스2 같은 경우에는 USB로 개조하는 방식은 아예 배제를 하고 다른 방식으로 개제를 이제 개조를 해볼까 하는데요 자그 이후에 어떤 방식이 있게 됐냐면 세 번째 방식이 되는데요 커팅을 할때이 램포트 부분을 제가 남겨 달라고 말씀을 드린 적이 있습니다 그 이유가 이 램포트를 통해서 SMB 서버를 통한 네트워크를 사용한 게임 구동 방식이 있는데요 이 방식의 경우에는 USB를 통한 구동 방식보다 상당히 빠른 스피드로 게임을 구동시킬 수 있기 때문에 USB에서 부족했던 부분들 모든 부분들이 해결이 되는 그런 장점이 있게 됩니다 물론 이 부분에 따라서 단점이 있게 되는데요 추가적으로서 이제 SMB 서버를 구성하기 위해서 작은 기기 예를 들어서 라즈베리 파이 같은 경우를 넣었을 경우에 추가적인 전력 손실이 있기 때문에 이 또한 단점이 될 수가 있습니다 물론 내부의 발열 문제도 있게 되고요 공간도 훨씬 더 많은 공간이 필요하게 됩니다 이전에 제작을 했던 휴대용 풀스토 같은 경우에는 내부에 라즈베리 파이를 이식을 해서 SMB 서버 서비스를 통해서 게임을 구동할 수 있게 되었는데요 물론 이 부분도 전력 소모가 있기 때문에 휴대용 플스2를 구동하는데 시간이 짧게 되는 그런 문제점이 있게 됩니다 자 마지막으로 네 번째 방식이 되겠는데요 네 번째 방식은 메모리 카드 슬롯 부분을 활용을 해서 SD 카드에서 직접 게임을 읽어 드리는 방식이 되겠습니다 이 방식을 활용하게 되면 물론 장점과 단점이 있게 되는데 첫 번째 장점으로서는 일단 USB 포트보다 속도가 빠르기 때문에 게임 로딩 속도가 약 2배 정도까지 빨라지는 그런 장점이 있게 되겠고요 그리고 SMB 서버를 활용하는 것에 비교적으로 전력 소모가 줄어든다는 그런 장점이 있게 됩니다 그리고 단점인 어떤 점이 있냐면 SMB 서버를 활용한다든지 직접 게임 디스켓을 읽어 드리는 것보다 아무래도 로딩 속도가 좀 길어지게 된다는 그런 단점이 있게 되고 또한 가상 메모리라고 하죠 VMC를 활용하기에는 상당히 어렵다는 라 그런 단점이 있게 됩니다 그리고 이런 부분들은 가장 최근에 나온 로드 방식이기 때문에 차근차근 좀더 개선될 가능성은 있게 되고요 
여러 가지 공간적인 부분, 전력 소모적인 부분을 생각했을 때 장점이 있기 때문에 이번에는 이 방식을 사용을 해서 개조를 진행해 볼까 합니다. 로드 방식인 MX4 SIO 방식으로 개조를 진행해 보도록 하겠습니다. 메모리 카드 슬롯을 활용하는 방식도 있겠지만 일단 저 같은 경우에는 이렇게 마이크로 SD 카드 어댑터를 활용을 해서 개조를 진행을 해볼 텐데요. 하단을 보게 되면 이렇게 연결될 수 있는 부분들이 표시가 되어 있고요. 플레이스테이션 2와 각각에 맞는 핀들을 연결해 주면 되겠습니다. 임시로 연결된 커넥터 부분에서 빼서 연결해 주도록 하겠습니다. 그리고 마이크로 SD 어댑터는 이스 부분을 케이스 위에도 준비를 했기 때문에 이 부분에 접종을 시켜주도록 합니다. 계속해서 전면부도 조립을 해주도록 하겠습니다. 뭐 전면부는 LCD랑 각각의 이제 버튼들이 들어가게 되는데 버튼의 경우에는 플레이스테이션 듀얼 쇼크에 들어간 버튼을 그대로 사용하고 있습니다. 유일하게 배선하는 부분들은 커팅 된 보드 쪽에 배선밖에 없으니 버튼을 넣어주고 조립을 해주도록 하겠습니다. 버튼 입력 같은 경우에는 듀얼 쇼크 보드를 잘라서 그대로 사용하게 되는데 각각의 패턴 라인들을 칼로 긁어서 배선을 해주도록 하겠습니다. 자, 배선이 완료가 된 PCB도 고정을 시켜 주도록 하겠습니다. 자, L1, R1 버튼도 덱트 스위치를 넣어서 조립해 보도록 하겠습니다. 
자, 어느 정도 버튼 쪽 부분 조립이 완료가 되었기 때문에 이 컨트롤러 보드 쪽으로 배선을 해 주도록 하겠습니다. 이제 전원 쪽도 한번 연결해 볼까 하는데요. 사용하려는 배터리 자체는 18650 배터리 두 개를 직렬로 사용하게 되는데요. 완충 시에는 8.4V 정도 출력이 됩니다. 기존에 사용하고 있던 이제 플스2 어댑터 같은 경우에 8.5V가 되는데, 사실상 동작되는 전압 자체는 8.5보다 조금 아래쪽으로도 충분히 동작을 하기 때문에, 어, 리듬 배터리 두 개를 직렬로 연결하면 사용이 가능하게 됩니다. 영상 출력 쪽도 연결을 해 주도록 하겠습니다 이제 사운드 신호가 되겠고요 뭐 기존에 커넥터가 살아있다면 커넥터 쪽에서 보호가 되겠지만 저 같은 경우에는 모두 삭제를 했기 때문에 이 하단 쪽에 있는 앰프 칩에서 뽑도록 하겠습니다. 좌측이 오른쪽 사운드가 되겠고요. 그리고 제가 가장 우측에 있는 핀이 왼쪽 사운드가 되겠습니다. 볼륨 노브 같은 경우에는 3D 프린터로 이렇게 고정대를 만들어 주었고요. 이 부분에 위치를 시키도록 하겠습니다. 배선을 해 보도록 하죠. 조금 먼 길이었지만 드디어 개조가 완료가 되었습니다. 여러 가지 이제 개조를 하게 되면서 실수를 많이 하게 되었는데 다 완성이 되었고요. 각 부분에 대해서 간단하게 설명을 드리자면 우선 음성 출력 부분 같은 경우에는 볼륨 노브와 이어폰 단자가 있게 되고요. 그리고 이어폰을 사용하지 않았을 때 스피커로 출력이 되는데 이 부분에 대해서는 여기에 있는 미니 앰프로 연결되어서 스피커로 출력을 하게 됩니다. 그리고 각 부분에 버튼들을 입력을 받게 되면 
하단에 있는 컨트롤러 부분에서 입력을 받게 됩니다. 가운데 있는 부분은 영상 출력이 되는 액정이 되겠고요. 전원부를 보게 되자면 메인 전원 스위치가 있고요. 그리고 충전 단자가 있습니다. 사용되는 배터리 같은 경우에는 18650 배터리를 두 개로 직렬로 연결된 상태입니다. 또한 쿨링에 대해서 상당히 신경을 많이 쓰게 되는데요. 이전에 제작을 했던 휴대용 PS2 같은 경우에는 작은 크기이기 때문에 좀 발열이 많이 있는 그런 증상이 있었는데 이번에는 뜨거움을 전혀 느끼지 않도록 두 개의 쿨링팬을 넣게 되었습니다. 하단 부분에 뚫려있는 구멍을 통해서 여기 있는 쿨링팬이 공기를 밀어주게 되어 있고요. 가장 열이 많이 받는 칩 부위에는 히트 싱크를 달아서 열을 식혀주게 됩니다. 그리고 그 열기를 이 하단 부분, 좌측 상단 부분에 있는 쿨링팬이 또한 바깥으로 열기를 빼주게 되면서 발열에 대한 문제는 전혀 없도록 제작을 하게 되었습니다. 내부 배치와 배선이 모두 끝났기 때문에 이제 조립을 하고 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 드디어 휴대용 플스2가 제작이 완료가 되었습니다. 참긴 과정이었던 것 같은데요. 이번 제작에서는 케이스 설계 미스로 인해서 예상보다 좀더큰 케이스가 출력이 되는 바람에 처음부터 설계를 다시 해버리는 그런 문제도 발생을 하였고 세 번째 영상을 보시면서 혹시나 이제 눈치채신 분이 있을지 모르겠지만 첫 번째 사용된 보드와 그리고 현재 개조된 보드는 다른 보드가 되겠습니다. 이제 보이는 이 보드가 첫 번째 개조를 할때 파트 1, 파트 2에 사용된 보드가 되겠는데요. 제가 내부 개조가 거의 끝난 그 무렵에 배치를 이동하면서 테스트를 하게 되었는데 전원을 넣은 채 테스트하는 바람에 쇼트가 나버리면서 이 보드가 사망을 해버리는 문제가 발생을 하게 되었습니다. 그래서 더욱더 세 번째 영상이 좀 늦어지게 되었는데요. 이점 정말 죄송하게 생각을 드리고 있습니다. 이제 제작 과정 자체는 이렇게 마치도록 하겠고요. 여러 가지 비교라든지 그리고 사용 경험에 대한 내용들은 별도의 리뷰 영상을 통해서 공개를 하도록 하겠습니다. 시청 감사합니다.